अब सप्तपदी की रीत की जाएगी सप्तपदी ये क्या होता है सप्तपदी का अर्थ होता है वर और वधु का एक साथ सात पग चलना ये सात पग विवाह की लंबी यात्रा पर ठीक से चल पाने के लिए अनिवार्य होते हैं गरुण प्रथम पग अन्न की वृद्धि के लिए होता है अन्न का उत्पादन अन्न की रक्षा और अन्न का सदुपयोग जो कर सकता है वही सफल गृहस्थ हो सकता है अधिक पका लेना झूठन छोड़ना और स्वच्छता का ध्यान न रखना इन सभी बातों से स्वास्थ्य की हानि होती है इसलिए आहार की सात्विकता का उचित ध्यान रखना दाम्पत्य जीवन का मुख्य उत्तरदायित्व है दूसरा पग शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि के लिए होता है व्यायाम परिश्रम उचित और नियमित आहार विहार से तन का बल स्थिर रहता है अध्ययन और विचार विमर्श से मनोबल बढ़ता है जिन प्रयत्नों से दोनों बल बढ़े पति और पत्नी समर्थ स्वस्थ और सशक्त बने उनका उपाय सोचते रहना चाहिए तीसरा पग धन की वृद्धि के लिए होता है जैसे मुद्रा अर्जित करना आवश्यक है वैसे ही व्यय की मर्यादाओं का ध्यान रखना दाम्पत्य जीवन का प्रमुख कर्तव्य है चौथा पग होता है सुख की वृद्धि के लिए पति पत्नी प्रसन्न चित्त रहे मुस्कुराने का अभ्यास करें हंसते हंसाते जीवन व्यतीत करें सदैव ध्यान रखना जो संतोष करना जानता है सुखी भी वही रह सकता है पांचवा पग परिवार पालन की नीति सिखाने के लिए होता है छोटे बड़े सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए आश्रित पशुओं सेवकों और दासों को भी अपने परिवार का अंग माना जाए उन सभी आश्रितों की उचित देखभाल सुरक्षा उन्नति और सुख शांति के उपाय अपनी पूरी क्षमता के साथ किए जाए यही इस पांचवें पग की शिक्षा है संतानों को जन्म देना स्वाभाविक है इसीलिए दाम्पत्य जीवन में उसका भी स्थान है परंतु इन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी मर्यादाओं का पूरी कठोरता और सतर्कता से पालन किया जाना चाहिए यही इस छठे पग का संदेश है और ये सातवा पग मित्रता को स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए होता है पति पत्नी दोनों ही ये ध्यान रखें कि उनकी ओर से कोई त्रुटि तो नहीं हो रही साथ ही अगर कोई भूल कर भी रहा हो तो उसका उत्तर कठोरता से नहीं बल्कि सच्चता और सहृदयता के साथ दिया जाना चाहिए दुष्टों के साथ दुष्टता की नीति सांसारिक व्यक्तियों के साथ एक सीमा तक अपनाई जा सकती है परंतु अपने साथी का हृदय जीतने के लिए उदारता सेवा सौजन्यता और क्षमा जैसे शस्त्र ही उपयोग में लाने जाने चाहिए सब पदी में सात पग बढ़ाते हुए सात सूत्रों को आत्मसात करना होता है इन आदर्शों और सिद्धांतों को यदि पति पत्नी अपना लें और इस मार्ग पे चलने के लिए पग से पग मिलाकर अग्रसर होने की ठान लें, तो दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह की संभावना ही नहीं बचती पदी होने के बाद ही अर्धांगिनी को वामांगी का अधिकार प्राप्त होता है देवी लक्ष्मी की मांग में सिंदूर डालने की विधि आरंभ होगी 
जानते हो सिंदूर मांग में क्यों भरते हैं क्योंकि ब्रह्म ज्योतिर्मय है और उसकी ज्योति का रंग लाल है और यह शुभ इसलिए होता है क्योंकि नारी की मांग ब्रह्म रंध्र के ठीक ऊपर होती है स्त्रियों का यह स्थान बहुत कोमल होता है इसलिए यहां सिंदूर भरने से स्त्री के तन में विद्युत तरंगे नियंत्रित रहती है सिंदूर दान की इस अंतिम रीति के साथ अब विवाह संपन्न हुआ इस विवाह और इस दृश्य को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया कदरु तुम्हारा मुख क्या हुआ तुम तुम इतना आश्चर्यचकित होकर क्या देख रही हो क्या हुआ मेरे मुख को कदरू तुम्हारे चेहरे के दाग क्या हुआ है बोलो कदर वो वो लुप्त हो गए धन्यवाद प्रभु विष्णु धन्यवाद माता लक्ष्मी आपको कोटि कोटि धन्यवाद आप समझी नहीं असुर माता ये महिमा प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी की है आज विवाह इनका हुआ है पर जो अतिथि पूरे मन से सम्मिलित हुए हैं अब उन सबका कल्याण होगा नारायण नारायण सत्य कहा मुनि मुनिवर केवल आज ही नहीं आज से अनंत काल तक जो भी पूरे मन से और सच्ची श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण का ध्यान करेगा 
उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा उसके सारे मनोरथ सफल होंगे सभी इच्छाएं पूरी होंगी मेरी तो बस एक ही इच्छा है मेरी संतानों को अमृत मिल जाए और वो सर्वशक्तिमान बन जाए माया का खेल भी कितना अनोखा है कितनी शीघ्र खेल देती अभी कुछ क्षण पहले तक कदरू के मन में केवल भक्ति थी किंतु इच्छाओं ने फिर से इसे अब जकड़ लिया पर प्रभु जब तक ये अपने दोषों से मुक्त नहीं होती विनता और गरुड़ अपने दासित्व से मुक्त कब होंगे शीघ्र होगा अब वो मेरा दायित्व है क्यों रहा है तू मुझे दासी के इन वस्त्रों में देखकर ये तो होना ही था ना गरुड़ परंतु तो क्यों मां जब प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बड़ी मां के मुख्य दब्बे अट सकते हैं हमें दास तो से मुक्ति क्यों नहीं, नहीं कर किसी और को क्या मिला है और हमें क्या नहीं मिला ये सोचना व्यर्थ है मैं अपने जीवन में ये भूल एक बार कर चुकी हूँ जब मैंने अपने सौभाग्य से प्रसन्न होने के स्थान पर अपना ध्यान कदरू दीदी के सुख पर केंद्रित कर दिया था जिससे मेरे मन में ईर्षा के महापाप ने जन्म ले लिया था करुण मैं नहीं चाहती तो भूल कर भी वही भूल फिर से दोहरा दे आप सही कह रही हो तू चिंता मत कर गरुण मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह भगवान दत्तात्रेय की कृपा की वर्षा मां पर हुई है उसी तरह प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होगी मां उनकी कृपा का आशीर्वाद तो मुझे पहले ही मिल चुका है अरुण इतने अच्छे इतने संस्कारी दो दो पुत्र जो दिए हैं उन्होंने मुझे अपने पुत्रों के अच्छे कर्म और सेवा का फल ही तो है जिसके कारण मैं इस पवित्र समारोह में सम्मिलित हो पाई हूँ यहाँ इतना सम्मान इतना अपनापन मिला है मुझे ये सब केवल इस जन्म में ही नहीं आने वाले हर जन्म में मुझे सुख देने के लिए पर्याप्त है अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए जब आपकी सुख का दायित्व स्वयं प्रभु विष्णु के लिए तो अब कोई संकट कोई पीड़ा आपको छू नहीं पाएगी प्रभु विदाई के इस भावुक क्षण में हम दोनों की ओर से छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी ये मणि उस सम्मान का प्रतीक है जो आप सब ने मुझे दिया है आज मैं अपनी पुत्री के साथ साथ इस मणि को भी आपको सौंप रहा हूं आपकी पुत्री मेरे हृदय में वास करती इसलिए आज से इस मणि को मैं अपने हृदय के निकट धारण करूं ताकि देवी लक्ष्मी को अपने माता पिता की निकटता का आभास सदैव होता रहे
सारे संसार की श्री को हम दोनों भला देख ही क्या सकते हैं फिर भी पुत्री इसे हमारी प्रेम की भेंट समझकर स्वीकार कीजिए बड़ी विचित्र बात है ना सारा संसार जिस लक्ष्मी देवी को पाने की चेष्टा करता है आज मैंने उनका कन्यादान किया है पर मैं जब देखता हूं कि मैंने अपनी पुत्री का हाथ किन हाथों में दिया है तो ऐसा लगता है जैसे इससे बढ़कर और पुण्य कार्य कुछ हो ही नहीं सकता अपनी पुत्री का घर से जाना किसी को अच्छा नहीं लगता पर मैं लक्ष्मी भी हूं और जाते जाते मैं इस घर को कुछ देना चाहती हूं ये खेल प्रसन्नता का प्रतीक है जो मुझे इस घर ने दिया है पत्नी होने के नाते मुझे आगे बढ़ना है किंतु पुत्री होने के नाते मैं यहां प्रसन्नता बिखेर के जाना चाहती हूं वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए मुनि गण वंदित मोक्ष जिसका पुत्र स्वयं स्वर्गाधिपति हो उसे किसी के सामने झोली फैलाने की क्या आवश्यकता बस यही था ना इससे क्या होगा अच्छा हो ये व्रत की प्रथा के साथ ये विवाह भी संपन्न हुआ और अब शुरू होगा मंथन रुक जाइए मामी श्री आप इस व्रत पर नहीं चढ़ सकती गणेश जी अब क्या करना चाहते हैं? कहीं कोई भूल चूक ना हो गई अब और भी ना आ जाए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos